Egy barátom jó voltából ismertem meg, és kezdtem el csipegetni nemrégiben a nacot, az N acetil l ciszteint, ami ömlesztett formában így néz ki, már is mutatom. Hát ez a tégei van egyébként a videó borítóképén is, pontosan ez. Hát egy ránézésre ilyen erős szóró, só vagy kristálycukor jellege van, de rendkívül kellemetlen az íze és a szaga. Viszont teába dobva már tökéletes, nagyon enyhe, enyhe citromos aromát ad. Ilyen tehát citrompótlónak tökéletes például teába, sőt ott már kifejezetten kellemes lesz az aromája, nem olyan, mint így. Naturban, mert így tényleg szó szerint büdös meg önfúr. Na mindegy, nem jó. És hát kapható ilyen formában, aztán tablettás vagy kapszulás kiszerelésben is. És azt még azért gyorsan elmondom, hogy hála a magasságosnak, aki ugye a saját hasonlatosságára engem is megteremtett, én nem érzem semmilyen hatását, ami annak a jele, hogy nincsen semmi bajom legalábbis elvileg, pedig már azért jó ideje szedegetem, de nem érzem, hogy bármi változás lenne, mert elvileg nincsen semmi bajom. De ettől függetlenül prevenciós jelleggel továbbra is csipegetni fogom, viszont nagyon sokan lehetnek, akiknek igencsak nagy hasznára válhat ennek az eszenciális aminosavnak a rendszeres fogyasztása, ezért most nagy vonalakban ismertetem a vele kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A fehér jég építő kövei az aminosavak, amelyek egy részét a szervezetünk saját maga is képes előállítani, míg a többihez az élelmiszerek révén jut csak hozzá. Az állati eredetű élelmiszerek, mint a hús, a tojás, a tejtermékek, a hal, az eszenciális, vagyis alapvető aminosavak leggazdagabb forrásai, míg a növényi táplálékok jóval kevesebbet tartalmaznak, illetve némelyik, aminosav teljes mértékben hiányzik is belőlük ezekből a növényi kajákból. Egyébként vegetáriánusok emiatt nem ritka esetben szembesülnek különböző hiánybetegségekkel, de számukra sincs minden veszve, ha eléggé tudatosan kutakodnak a zöldséges pultnál, főleg hüvelyesek után, vagy étrendkiegészítőt szednek éppenséggel. Mindjárt mondom azt is, hogy nekik milyen kajákra kell kihegyezni magukat a NAC begyűjtése érdekében. Jó, akkor a, nézzük, hogy pontosan most mi van ezzel a nacsal. Tehát a nac, vagyis n acetil l cisztein, ilyen furán hangzik az a rövidítés nac, na mindegy. Tehát az n acetil l cisztein, a cisztein aminosav stabil formája, ami azért fő fontosságú, mert egyéb aminosavak mellett ciszteinből állítja elő a szervezetünk a glutationt, aminek a mennyisége a szervezet elöregedésének egyfajta mértékegysége vagy mutatója, nevezhetjük nyugodtan a mutatójának is. Emiatt is, ö, bocsánat, az öregedéssel, az még gyorsan előtte, hogy az öregedéssel párhuzamosan fordított arányban csökken a glutation szintje a szervezetünkben, és emiatt is, na ezt kell kihangsúlyozni, hogy emiatt is regenerálódnak és gyógyulnak egyre lassabban és nehezebben az idősebbek. Persze ebben a főszerepet azért inkább a telomeráz enzim játsza, de az egy másik korábbi videóm tárgya, akit érdekel az öregedés fő mechanizmusa, <coughs> na, mechanizmusa, <coughs> kiszáradt a torkom, az megtalálja annak a videónak a linkjét a leírásban. Tehát, minél több a nac, minél több nac van a szervezetünkben, annál hatékonyabb antioxidánsként működik, így segítve a vírusos fertőzések leküzdésében, a kötőszövetek, izmok, bőr regenerációjában, akkor javítja az izületi tokok állapotát, ennek köszönhetően pedig javul az izületi nervtermelődés és nervkeringés, jobb lesz a porcépülés, a regenerálódás, valamint nagy mértékben erősödik az általános immunitás. Erősen köptető hatású, így elnyomja a légúti megbete megbetegedések, mintha egy nyelvtörő lennék, komolyan mondom, vagy csak nem aludtam ki magam. Na, tehát elnyomja a léguti megbetegedések, az influenza-szerű és egyéb megbetegedések tüneteit. Ezen felül pedig erősen méregtelenít, javítja a pszichész zavarokat, segít a depresszió, a kényszerneurózis leküzdésében enyhíti a, a skizofrénia tüneteit és bármilyen függőséget. Tehát akár a dohányzásról vagy vagy kényszeres orvakargatásról, bármiről könnyebben leszokik az ember, hogyha pótolja a, a hiányzó glutation mennyiséget a szervezetében a ciszteinnel, illetve az elacetil elciszteinnel, amely ugye a... Na minden, ezt már az előbb elmondtam. Na, hol is tartottam? Tehát erősen méregtelenít, 
akkor javítja ugye a pszichézavarokat, ezt elmondtam, és a lényeg, a lényeg az, hogy mentálisan igyekszik helyre tenni. Na, ez a legfontosabb mondani valójának az utóbbi, utolsó négy-öt mondatnak. Akkor csökkenti az asztma, az allergia okozta ortogulás tüneteit, javítja az agy egészségét, a termékenységet, úgy férfiak, mint nők esetében. Aztán normalizálja a vércukorszintet, azáltal, hogy a zsírsejtek gyulladásának csökkentését lenyomja, tehát ezeknek a csökkentése révén. Valamint csökkenti a szívbetegségek kockázatát. Vegetáriánusok pedig főleg forsabban B6 és B12 vitaminokban gazdag élelmiszereket keressenek. Ezek hagymafélék, hüvelyesek és levelez zöldségek, ezek segíthetnek nekik a legtöbbet. Most pedig Zárszóként a NAC étrend kiegészítőt ismertető néhány perc végére. Annyi elég lesz, hogy ha sportolsz és gyorsan akarsz regenerálódni, ha öregszel és rettegsz az ezzel járó minőségbeli romlástól, úgy fizikailag, mint mentálisan, és köhögni sem szeretsz, az allergiás ordugulást meg egyenesen rühelled, akkor érdemes N-acetil l szedned. Ha csak nem szenvedsz vérzési rendellenességben, és nem szedsz vérhigitót, mert a nac tovább lassítja sajnos a véralvadást. Illetve ez nem sajnos, csak abban az esetben, hogyha már valaki eleve vérhigitót szed. Vagy ha vérzékeny történetesen. Adagolás a napi fél, fél gramtól, úgy két grammig nyugodtan mehet. Ahogy mondtam, én a reggeli teámba szoktam dobni egy-egy gramot így citrompótló gyanád. És ha esetleg túladagolnád, legfeljebb hány inger, hasmenés vagy éppen székrekedés jelentkezhet, de gyorsan normalizálódik az állapotod. Gyakorlatilag egyetlen fosmenéssel le is tudtad. Na, jó, hát akkor ennyi elég is lesz. Ha valaki ennél is többre kíváncsi a nacsal kapcsolatban, talál bőven anyagot róla a neten. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!